मॉडर्न क्लासेज आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस का बेसिक क्लास है और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक हैं इसको हम लोग समझेंगे इसको हम अच्छा से यदि समझ लेते हैं तो प्रॉफिट और लॉस का जो भी क्वेश्चन आएगा हमको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा ध्यान दीजिएगा जो भी हम यहाँ टॉपिक बनाएंगे एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि यदि आप इस टॉपिक को सिर्फ समझ जाते हैं तो हमको उम्मीद है आप 80 परसेंट क्वेश्चन अपने से ही हल कर पाएंगे वैसे तो बहुत ही आसान है आसान भाषा में हम समझाएंगे आपको चलिए देखते हैं देखिए इसमें जो प्रॉफिट लॉस का मतलब समझ लीजिए पहले लाभ और हानि लाभ हानि क्या होता है भाई जब हम कोई चीज खरीद या बिक्री करते हैं तो उस पीरियड में हमको या तो लाभ होता है या तो हानि होता है तो लाभ होता है या हानि होता है तो लाभ हानि सिर्फ यही है हमारे खरीद बिक्री में या तो खरीदें तब या बिक्री करें तब बेचें तब ऐसे यही सिर्फ लाभ हानि इसी के पीरियड में हमको पढ़ना होता है कोई भी धंधा बिजनेस कोई भी में इसमें लाभ और हानि पढ़ना होता है तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है क्या क्रय मूल क्रय मूल क्या होता है भाई क्रय मूल एक ऐसा दाम है मूल्य है जिसपे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं यानी खरीदने वाला दाम है खरीदने वाला दाम इसको हम लोग इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको हम डेनोट करेंगे यानी कि हम पूरा जब भी इसके चैप्टर को पूरा हम कवर करेंगे तो वहाँ हम क्रय मूल को सीपी द्वारा डेनोट करेंगे कॉस्ट प्राइस समझ लीजिएगा और इसमें आपको खास बात बता देते हैं हम आपको इसमें कोई फार्मूला वगैरह बताने वाले नहीं है विदाउट फार्मूला सिर्फ आप दिमाग से सोचिए और डायरेक्ट लगाइए फार्मूला वगैरह यूज कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कन्फ्यूज होइएगा और उलझ जाइएगा जो इसमें क्रय मूल है वह यही है सिर्फ क्या कि खरीद जो जिस दाम पे हम खरीदते हैं इसी दाम को हम लोग बोलते हैं क्रय मूल उसके बाद मेरा नेक्स्ट आता है विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है सेलिंग प्राइस यानी जिस दाम पे हम किसी वस्तु को बेचते हैं इसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं ध्यान दीजिएगा उसके बाद आता है मेरा क्या लाभ आखिर लाभ क्या होता है भाई लाभ एक ऐसा दाम है या मूल्य है ऐसा मूल्य है जिसपे हमें लाभ होता है आपको एक सपोज के लिए कुछ उदाहरण से हम समझाते हैं जैसे मान लीजिए आपने किसी वस्तु को सौ रुपये में खरीदा उसके बाद आप उस वस्तु को मान लीजिए एक सौ तीस रुपये में बेच दिया तो आपको उस पीरियड में तीस रुपये का बेनिफिट हुआ यानी लाभ हुआ प्रॉफिट हुआ तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं लाभ खास बात ध्यान दीजिएगा यह जो विक्रय मूल्य है इसको हम लोग जहाँ सीखेंगे वहाँ सेलिंग प्राइस यानी एस के थ्रू समझेंगे उसी तरह से लाभ को हम लोग प्रॉफिट पी द्वारा डेनोट करेंगे एक बार लाभ के विषय में थोड़ा सा और डिस्कस हम लोग कर लेते हैं जैसे कि लाभ कब होता है कब हानि होता है इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे आखिर लाभ तभी होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बढ़ के हो यानी ज़्यादा हो जब हम बेचते हैं किसी वस्तु को तो लाभ हम तभी कहेंगे जबकि जिस दाम पर हम खरीदे हैं उसको उससे ज़्यादा दाम पर हम बेच रहे हैं तब हमें लाभ होगा खास बात ध्यान देने वाली है कि कभी कभी हम किसी वस्तु का निर्माण घर पर ही करते हैं और उसको हम लोग जाके मार्केट में सेलिंग करते हैं बेचते हैं तो उस पीरियड में जो निर्माण का जो भी खर्च आता है उसको हम लोग अपना क्रय मूल्य मानते हैं उसी तरह से देखिए हानि क्या होता है भाई हानि वह प्राइस है वह मूल्य है जिस पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं खरीदने के बाद पुनः उसे बेचते हैं और कम दामों में बेचते हैं तो जो हानि होता है यानी जिस पैसे की कमी करके हम बेचते हैं उसी को हम हानि करते हैं वही मूल्य को हम हानि वाला मूल्य कहते हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी वस्तु को हम सौ रुपये में खरीद के उसे यदि हम अस्सी रुपये में बेच रहे हैं तो यहाँ बीस रुपये प्राइज को कम करके हम बेच रहे हैं इसी को हम हानि कहेंगे तो इसमें आपको कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य या क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ये सब कुछ नहीं करना है आपको नॉर्मल सी बात है आपको कॉमन सेंस लगाना है कि जब विक्रय मूल्य हमारा कम हो यानी बेचते हैं तो हम कम दाम पर बेचेंगे तो हमें हानि होगा ज्यादा दाम पे बेचेंगे तो लाभ होगा ध्यान दीजिएगा यह मेरा डिस्कस हुआ इसको हम लोग यल द्वारा भी डिनोट करके हम सीखेंगे या लाभ हानि बहुत छोटा सा चीज है इसको लिखना कोई बड़ी बात नहीं है आगे देखिए यहाँ लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज है यह दोनों बहुत ही अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इस पूरे चैप्टर में जिसको ये निकालने आगे हम कह रहे हैं कि आप एट्टी क्वेश्चन इजिली हल कर सकते हैं आप एकदम आसानी से ध्यान दीजिएगा हम क्रय मूल विक्रय मूल और लाभ हानि को तो अच्छी तरह समझ लिए लेकिन लाभ परसेंट हानि परसेंटेज क्या होता है इसके विषय में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 
जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई धंधा पानी कोई भी स्टार्ट करते हैं तो उस पीरियड में जो लाभ होता है तो जनरली हम पैसे में कभी देखते हैं कभी उसको परसेंटेज में देखते हैं जैसे कि यदि आप किसी वस्तु को दो सौ में खरीद के उसे दो सौ में बेचना चाहते हैं तो जब दो सौ में बेचना चाहते हैं तो आपको बेनिफिट हुआ यानी चालीस रुपये अधिक में बेचे हैं यानी लाभ आपको चालीस रुपया हुआ तो जो लाभ चालीस रुपया हुआ तो ये रुपया में हुआ यानी या दाम में हुआ मूल्य में हुआ चालीस रुपया लाभ लेकिन इसी चीज़ को हम परसेंटेज में देखना चाहते हैं कि जो लाभ हुआ है वह परसेंटेज में कितना हुआ है तो इसको हम देखेंगे कैसे देखेंगे तो यह देखिए जो चालीस रुपया है इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इस परसेंटेज में यानी मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है आपको कि कोई भी लाभ या हानि का क्वेश्चन हो तो उसमें मैक्सिमम परसेंटेज ही पूछा जाता है लाभ हानि कम पूछा जाता है पूछा जाता है क्या कितना परसेंट लाभ हुआ कितना परसेंट हानि हुआ ऐसा पूछा जाता है जब परसेंटेज में पूछता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा दिमाग लगाएगा यहाँ भी फॉर्मूला हम बताएंगे नहीं लेकिन आपको थोड़ा सा यूज करना जरूर सिखाएंगे देखिए यदि हम लाभ लेते हैं तो कहाँ से लाभ लेते हैं भाई हमें लाभ होता है वह दो सौ पे हम बेचे हैं तो लाभ जरूर हुआ है लेकिन जो हम खरीदे हैं दो में खरीदे हैं तो जो लाभ होने वाला है ये दो सौ के रिस्पेक्ट में हुआ है दो सौ रुपया में हम चालीस रुपया ज्यादा फिर ले रहे हैं दो सौ रुपया को छोड़ के हम चालीस रुपया एक्स्ट्रा ले रहे हैं यानी जो हमारा मेन वैल्यू है यहाँ मूल्य मुख्य प्राइस जो है मेरा वह क्रैमूल हो रहा है तो जो क्रैमूल मेरा मुख्य प्राइस हो रहा है तो जब भी हम लाभ या हानि निकालेंगे तो हम क्रैमूल पर निकालेंगे जैसे मान लीजिए सपोज दैट यदि मान लीजिए तीन का कोई वस्तु हम खरीदे और उसे दो सौ में हम बेच रहे हैं तो उस पीरियड में हमको पचास का घाटा लग रहा है यानी हानि हो रहा है पचास रुपये का जो हानि हो रहा है इस चीज़ को हम परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे आखिर परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमको कहाँ से चेंज करना होगा भाई तो हमें चेंज करना होगा क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में क्योंकि हमें लाभ या हानि होता है तो क्रय मूल्य पर होता है क्रय मूल्य से हम ज़्यादा बढ़ा के देंगे लाभ होगा क्रय मूल्य से कम बढ़ा के देंगे कम करके देंगे तो हमें हानि होगा तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा ऐसा कैसे होता है यहाँ हम आपको बता रहे हैं मान लीजिए हमको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना हो हाँ एक बात छोटी सी बात लाभ परसेंटेज जो है इसको प्रॉफिट परसेंटेज इंग्लिश में इसको डेनोट करेंगे तो पी परसेंटेज से हम डेनोट करेंगे ध्यान समझिएगा जब भी हम यूज करेंगे तो पी परसेंटेज से शॉर्ट लिखेंगे इसी तरह से इसको यल परसेंटेज से डेनोट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हम कैसे लिखते हैं इस चीज को प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे लिखते हैं तो हमें इसके लिए क्या 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 जरूरत होगा हमें क्रैमूल की जरूरत होगी कि आखिर हमारा जो वस्तु को हम खरीदे हैं उसको कितना में खरीदे हैं पहली बात दूसरी बात क्या हमें लाभ की जरूरत होगी आखिर लाभ हमें हुआ कितना है जैसे हम दो सौ रुपये की वस्तु खरीदे तो मेरा क्रैमूल दो सौ रुपया हुआ और जो दो सौ चालीस में हम वस्तु के यदि बेच रहे हैं तो चालीस रुपया मेरा बेनिफिट हुआ प्रॉफिट हुआ यानी लाभ हुआ तो जो चालीस रुपया लाभ है इसकी जानकारी होनी चाहिए हमें और हमें क्रैमूल की जानकारी होनी चाहिए यानी लाभ और क्रैमूल की जानकारी हमें है तो हम लाभ परसेंटेज आसानी से निकाल सकते हैं उसी तरह से हानि परसेंटेज यदि हमको निकालना हो तो हमें हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा हमें हानि की जानकारी होनी चाहिए और क्रैमूल की जानकारी होनी चाहिए चलिए तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता क्या है प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस यानी कि लाभ बटा में क्रय मूल्य अब गुणे हम सौ कर देंगे समझ पा रहे हैं क्या इसमें हम आपको परसेंटेज वाला जो चैप्टर पढ़ाए हैं उसमें हम आपको बताए हैं कि कोई किसी का कितना परसेंट है यहाँ जिसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं तो दो जो है मेरा सी यदि हुआ और चालीस मेरा यदि प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज यदि हमको ज्ञात करना हो तो जो प्रॉफिट हो रहा है कितना पे हो रहा है भाई दो सौ पे हो रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है परसेंटेज के नियम से यदि देखा जाए तो हमें करना क्या है इस चालीस को निकालना है कि दो सौ का कितना परसेंट है चालीस दो सौ का कितना परसेंट है तो हमको करना क्या होता है भाई चालीस को ऊपर रखेंगे कितना का पूछ रहा है दो का और फिर गुणे हम सौ कर देंगे शायद आपको दिख रहा होगा तो उसके बाद हम देखिए इसको कटा के दो बार में दो से कर देंगे ऐसे बीस यानी बीस परसेंटेज है समझ पा रहे हैं क्या आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कुछ नहीं है हम जो भी प्रतिशत पढ़े हैं इसी चीज का थोड़ा सा इसमें यूज करना है थोड़ा यूज करेंगे और सब क्वेश्चन हल हो जाएगा उसी तरह से मान लीजिए लॉस परसेंटेज यदि हमको निकालना हो तब क्या करेंगे लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमें ऊपर में लिखना होगा लॉस बटा में सीपी यानी कॉस्ट प्राइज और फिर गुणा कर देंगे हम सौ से यानी कि ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से रिपीट हम कर रहे हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्रैमुल गुणे सौ हानि प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा में क्रैमुल गुणे सौ देखिए फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस और गुणे
समझ रहे हैं बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं हमको उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आया होगा कल से हम अपना टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ध्यान से इस बात को कभी नहीं भूलिएगा इसको एकदम याद कर लीजिएगा क्योंकि पूरे लाभ हानि वाले चैप्टर में आपको यही दोनों कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे मान लीजिए थोड़ी सी बात और बढ़ाना चाहते हैं जैसे मान लीजिए आपको लाभ या हानि पता ना हो आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता हो और उसके बाद पूछा जा रहा है आपसे कि लॉस परसेंटेज ज्ञात कीजिए या प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए तो उस पीरियड में आप कौन सा दिमाग और कैसे लगाएंगे ध्यान दीजिएगा जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का दाम यानी कि सीपी यानी किसी वस्तु को हम खरीद के लाए हैं मान लीजिए तीन सौ रुपये में और इसे हम बेच रहे हैं यानी सेलिंग कर रहे हैं हम इसको साढ़े तीन सौ रुपये में तो उस पीरियड में हमको मान लीजिए कि आ, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज क्योंकि यहाँ तो प्रॉफिट ही होगा हम दाम को बढ़ा के बेच रहे हैं तीन में खरीद के साढ़े में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट है जनरली है यहाँ प्रॉफिट हो रहा है कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई पचास रुपए का ध्यान दीजिएगा तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाएगा नॉर्मल सी बात है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है यहाँ पचास की प्रॉफिट हो रही है पचास रुपए की प्रॉफिट हो रही है आपको दिख रहा है यही प्रॉफिट हमें चाहिए और कॉस्ट प्राइस चाहिए हम आसानी से परसेंटेज इसको निकाल सकते हैं यानी प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं आपको समझ में आया होगा पूरा वीडियो कल से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टार्ट होगा उसके बाद टोटल आपको पूरा कवर किया जाएगा थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरा मैथ का पूरा सिलेबस मिलने वाला है और हमारा प्रयत्न है कि अदर सब्जेक्ट के भी सॉल्यूशन लाया जाए तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और दूसरों दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए थैंक यू